É, o próprio Paulo Massini, né, trouxe hoje também mais Verdade. detalhes dessa falou também, negociação né? com, com o Wendel, né, que o Zenit, num primeiro momento, recusou porque o Palmeiras ofereceu 10 milhões de euros. E o porquê o Zenit recusou? Porque do outro lado, o Fenerbahçe pode chegar com 25. Cara, sendo bem sincero, 25 milhões de euros, o Palmeiras não vai entrar nem perto dessa dividida. 10 milhões de euros talvez já seja o teto, talvez chegue a 12, 13 milhões mais do que isso, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil também conseguir convencer os caras, a não ser que o Palmeiras se vingue, né, diferentemente do, do rival, o Palmeiras vai lá e deu o troco no Zenit, né, ofereça 10 milhões, um Garcia da vida, Jailson e mais um da base para ficar com, com o Wendel, né, mas tem que ver se os caras vão... Vão querer aceitar também, ficar com um monte de cara para vender o Wendel, né? Fizeram a rapa, então, né, do, do, do rival. Eles pegaram a fizeram a rapa exato. aí com 11 milhões e levaram todo mundo. Exato, né? Então essa é a questão, né? Que o próprio, né, nessa informação do, do Fábio Aleixo, é que as duas diretorias de Zenit e Fenerbah são diretorias parceiras, né? Diretorias que os caras conversam bastante, se conhecem. E os caras trabalham em euro. A moeda deles é euro. A nossa moeda você tem que converter para o euro. Então, 25 de euro são mais de 130 milhões de reais. Não, acho é que esquece, aí, já ficaria, é aí já ficaria muito difícil. Mas se o jogador tiver realmente o interesse de voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras e encher a paciência lá, e você tem que se esforçar para tentar fazer um negócio que caiba no seu bolso. Se tiver que chegar a 12, beleza. Mas se passar disso, acho que o Palmeiras... Nem, não, é, não dá nem para colocar nessa negociação que o Palmeiras pode perder o jogador que realmente o valor que, que o Zenit pediu de cara é inviável para qualquer clube brasileiro. Nesse momento é inviável. Conseguir fechar por 10 é golaço. Contrato até o meio do ano que vem, aí você já, já começa a imaginar que daqui a seis meses o cara pode assinar um pré-contrato. Então, se o Zenit estiver batendo muito nessa tecla do valor, eles vão ter que repensar, porque daqui a seis meses vão perder o jogador de graça. né? Ele pode assinar um pré-contrato e aí fica... Então tem essas duas questões. Mas, né, Zé... É, eu acho que na verdade isso aí é uma, o jogador quer vir o, o empresário está vindo para cá e tem muita gente falando aqui que já saiu que o CEO do, do, do Fenerbahçe disse que não está negociando com ele então, de repente, cara eu sinceramente eu não lembro muito do Wendel eu lembro é, do mas aí tem, tem uma questão né, Lele? o diretor do Fenerbahçe fala, não estou negociando só que o que, que o diretor do Zenit está indo fazer na Turquia então? é e foi essa informação do Fabio é isso, o cara, o diretor foi falar, não, eu não tô, não tô. Aí não tá agora, né? Porque o cara do Zenit ainda não chegou, né? Se chegar amanhã, aí vai estar, tá, né? Então o é, futebol então, também eu... tem muito isso, né? Quantas vezes a gente já não viu falar, não? Não tem, né? O Arthur, não. O Palmeiras não tem interesse no Arthur. Passou meia hora, o cara não, já não, tá. Não, é, isso comprar. sim. Isso sim, isso é uma coisa que no futebol a gente sim. cansou de ver já, né? Essas, essas histórias todas. É, tendo em vista, pelo jeito aí, a vontade do jogador contrato em vias de acabar, porque o ano eu já considero já o fim de contrato, né? o ano ele já está já por ali, e, e me parece um jogador que resolveria um problema, sim, do Palmeiras, e, e vai mesmo destacar, né, Lelê? o ano com Recent... de, de atraso. Né? É, e recentemente o diretor de futebol do Zenit esteve no Brasil e conversou uma porrada de clubes brasileiros, entre eles do Palmeiras, então eles estão e com eles o no de... mercado... E eles gostam de base, né? Eles gostam de jogador novo. Sim. Talvez, de repente, o Palmeiras consiga fazer uma compensação é, aí então. com algum... Aí ou dar preferência eu... na compra de algum jogador do Kevin, do, sei lá, do Estevão. Sei lá, você faz qualquer coisa aí, porque vai ser vendido, não vai? O Estevão não vai ser vendido? Vai ser vendido, óbvio. Então, você dá preferência para um time. Não é que você está vendendo para ele. Você chega e fala, ó, oh, Zenit, tem a preferência aqui por vender por 50 milhões de euros é tua. A preferência. Se chegar de 55, você tem que cobrir. Não importa para quem você vai vender, o importante é fazer negócio, o importante é tentar né, você fazer qualquer coisa para reforçar o elenco, Zé. 